நான் சொல்லக்கூடிய சில வழிமுறைகளை கடைப்பிடிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பணக்காரர் ஆகிறது உறுதியான விஷயம் உடனடியாக நான் சொல்கிறத செய்ய ஆரம்பிங்க நடைமுறைக்கு கொண்டு வரும் பொழுது தான் மிகச்சிறந்த அதி உயர்ந்த பண வள செழிப்பில் நீங்கள் இருக்க முடியும் உங்களோட பர்ஸு உங்களோட பாக்கெட்டு நீங்கள் பணம் வச்சுருக்கக்கூடிய இடம் எப்போவுமே ரொம்ப ஒரு பெரிய அளவில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைங்க பர்ஸு கொஞ்சம் பெரிய அளவில் இருக்கணும் பர்ஸுன்னா பர்ஸில் இருக்கக்கூடிய பணம் பெரிய அளவில் இருக்கணும் அதனால் பர்ஸு பெரிய அளவில் இருக்கணும் பணம் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா பர்ஸு குண்டாக இருக்கும் பர்ஸை காலியாக வச்சுக்கக்கூடாது பாக்கெட்டாக காலியாக வச்சுக்க கூடாது உங்களோட வருமானத்தில் பத்து சதவீத பணம் எப்போதுமே உங்கள் கிட்ட இருக்கணுங்கிற ஒரு முக்கிய முடிவை இந்த நேரத்தில் எடுங்க உங்களோட மாத வருமானம் எவ்வளவு ரூபாயோ அந்த வருமானத்திலிருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் எந்த நேரமும் உங்களோட பாக்கெட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி ஒரு முக்கிய முடிவை நீங்கள் எடுக்கணும் இள வயதில் பணக்காரராக மாற முடியுமா முடியாதா கட்டாயமாக மாற முடியும் ரொம்ப இள வயதில் நீங்கள் பணக்காரராக மாற முடியும் எப்படின்னா பணத்தை கையாளக்கூடிய விதத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதும் இந்த எக்கனாமிக் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார தந்திரங்களும் பொருளாதார தத்துவங்களையும் நீங்கள் உண்மையாக புரிஞ்சு பண நடவடிக்கைகளில் கவனத்தை செலுத்தும் பொழுது பணத்தை பற்றி முழுதாக புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் இளம் வயதில் மிகச்சிறந்த பணக்காரராக மாற முடியும் ஒரு பத்து சதவீதம் தான் நீங்கள் இப்போ ஒரு பத்தாயிரம் சம்பாதிக்கக்கூடியவராக இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபாயை எப்போதும் உங்கள் கிட்டே நீங்கள் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த நேரமும் உங்கள் கிட்டே அந்த மணி பேலன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களோட பணப்பை உங்களுடைய பர்ஸ் உங்களுடைய பாக்கெட்டு அது ஃபேண்ட் பாக்கெட்டாக இருக்கலாம் ஷர்ட் பாக்கெட்டாக இருக்கலாம் ஹேண்ட் பேக்காக இருக்கலாம் இல்லை சின்ன மணி பர்ஸ் வச்சுருப்பீங்க எதுவாக இருந்தாலும் சரி எப்போதும் உங்கள் கிட்ட ஒரு பத்து பர்சன்ட் பணம் உங்களுடைய வருமானத்திலிருந்து எடுத்து வைக்கப்பட்ட பணமாக இருக்கணும் அந்த பணம் புதிய பணமாக இருக்கணும் அந்த பணத்தை பார்க்கும்போது பணத்தின் மீது ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு அன்பு வருவது போலான பணமாக இருக்கணும் பழைய பணம் வைக்கக்கூடாது எப்போதும் புது பணமாக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நன்மை கிடைக்கும் ரெண்டாவதாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா செலவை கொஞ்சம் குறைக்கணும் நீங்கள் செலவை குறைச்சாலே அந்த பத்து பர்சன்டேஜ் பணத்தை எப்போதுமே நீங்கள் உங்கள் கூட வச்சுக்க முடியும் காரணம் எதுக்காக அந்த பத்து பர்சன்டேஜ் பணம் நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னா பணம் பணத்தை ஈர்க்கும் பணம் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் பொழுது அது ஒரு புதிய பணத்தை நம்மக்கிட்ட கொண்டு வரும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வறட்சி தன்மையில் நிறைய நேரத்தில் நம்மளை நம்மளே வச்சுருக்குறோம் அதனால தான் பணமும் நம்மளை விட்டு விலகி போகக்கூடிய தன்மையில் இருக்குது பணம் பணத்தை ஈர்க்கும் சம்பாதிக்கிற பணத்தில் கொஞ்சம் நம்ம ஒவ்வொரு நிலைமையிலையும் யோசித்து யோசித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோசித்து கூட நீங்கள் அந்த செலவுகள் தேவையா தேவையில்லையான்னு யோசிங்க உடனே யாரும் மாற முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுங்க நிறைய பேர் ரொம்ப மோசம் பண்ணுறீங்க மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு மனமானால் மாப்பிள்ளை குண்டு இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் கல்யாணம் ஆனால் குண்டாயிடுறீங்க சாப்பிட்டே பெருத்துடுறீங்க சில பேர் ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கும் ஆளாகிறீங்க திருமணத்துக்கு பிறகு சரியான வாழ்க்கை அமையலையும் அப்போ மன வாழ்க்கை சரியாக அமையல நினைக்கக்கூடிய நபர்களெல்லாம் கடன் வாங்கி செலவு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்றீங்க மன உளைச்சலில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் தற்கொலை எண்ணங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்றீங்க வருமானம் குறைய ஆரம்பிச்சிடுது இல்லைன்னா சே கடன் வந்து அதிகமாயிடுது இப்படிப்பட்ட மனநிலைமையில் தான் இருக்கிறீங்க தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்கி குவிக்கக்கூடிய மனநிலைமையிலையும் சில பேர் குடும்பத்தில் இருக்கிறாங்க பணக்காரர் ஆகிறதுக்கு ஸ்டெப் டூ என்ன தெரியுமா நம்ம வரவு செலவு கணக்குகளை எழுதி செலவை கொஞ்சம் குறைக்கிறது தான் ஸ்டெப் டூ நீங்கள் எப்போ வரவு செலவு கணக்குகளை நோட்டில் எழுதி வைக்கிறீங்களோ மாதாந்திர செலவுகளை நோட்டில் எழுதி வைங்க இல்லைனா எக்ஸலில் எழுதி வைங்க எழுதி வைக்கக்கூடிய பழக்கம் உங்களுக்கு உருவானுச்சுன்னா கொஞ்சம் நாட்கள்லே தெரியும் எது அபாண்ட செலவுன்னு தெரிஞ்சு அந்த செலவுகளை சுருக்கி கட்டாயமாக உங்களால் மிகச்சிறந்த அளவுக்கு ஒரு பத்து சதவீத பணத்தை எப்போதும் உங்ககிட்ட இருப்பது போல் தக்க வைக்க முடியும் பணக்காரர் ஆவதற்கான ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு செலவை கொஞ்சம் குறைங்க நல்லா இருக்கலாம் என்னுடைய நேரடி பயிற்சி உலக நாடுகள் முழுக்க குபேர யோகம் பண பயிற்சி அப்படிங்கிற தலைப்பில் நிகழ்ச்சிகள் நடக்குது 
வந்து கலந்துக்கோங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருக்க முடியும் இந்தியாவில் உளுந்தூர் பேட்டையில் ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜூலை மாதம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி மிகச்சிறப்பான பயிற்சி கன்னியாகுமரியிலையும் பதினெட்டாம் தேதி நேரடியாக உளுந்தூர் பேட்டையிலையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்பர் இருக்குது உடனே ஃபோன் பண்ணி பேசுங்க நிறைய இடங்களில் கட்டணம் வச்சுருந்த பயிற்சிகளை நிறைய நிர்வாகிகள் ஏற்பாடு செய்கிறாங்க நிறைய இடங்களில் இலவசமாக ஏற்பாடு செய்கிறாங்க உங்கள் ஊரில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ஏற்பாடு செய்யலாம் நீங்களும் உங்கள் ஊரில் ஒரு அற்புத நிகழ்ச்சி நடத்துங்க குபேர யோகம் பண பயிற்சி மணி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அற்புத சக்தி வாய்ந்த பயிற்சி உங்கள் திறமையை வைத்து உங்கள் தொழிலை வைத்து நீங்களே ஹவு டு டெவலப் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு மனதை பணமாக மாற்றக்கூடிய அற்புதமான ஆக சிறந்த ஒரு பயிற்சி நேரில் வந்து கலந்துக்கங்க உங்கள் ஊருக்கு பயிற்சி தேவைன்னா உடனடியாக கூப்பிடுங்க மூணாவதாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா உங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய பணம் இருக்குல்ல அந்த பணம் பெருகுவது போன்ற நடவடிக்கைகளில் நீங்கள் ஈடுபடணும் அது எப்படி பணத்தை பெருக வைக்க முடியும் அது என்ன பணத்தை பெருகக்கூடிய நடவடிக்கை அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க பணத்தை சம்பாதிச்சு பணத்தை நிறைய சேமித்து சேமித்து வெறுமனை வீட்லேயோ பேங்க்லேயோ வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய பணங்களை சேகரித்து வீட்டில் பணங்களை வைக்கக்கூடாது பேங்கில் சேர்த்து வைக்கக்கூடாது பண வீக்கம் அப்படின்னு ஒரு அரக்கன் இருக்கிறார் அந்த அரக்கன் என்ன பண்ணுவார் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வீட்டில் இன்றைக்கி வச்சுருக்குறீங்கன்னா நாலு வருஷ காலம் கழித்து உங்கள் வீட்டில் அந்த ரெண்டு லட்சம் இருக்குது அப்படின்னா நாலு வருஷம் கழித்து அதே ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் சேர்க்கும்போது என்னென்ன பொருள்களுடைய விலைவாசி ரெண்டு லட்சத்துக்கு இருந்துச்சோ அது அதிகமாயிருக்கும் அப்போ அந்த ரெண்டு லட்சத்தினுடைய மதிப்பை நீங்கள் ரெண்டு லட்சமாகவே பணமாக வீட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆண்டுகள் போக போக நாட்கள் போக போக ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சமாக இருக்கும் ஆனால் வெளியில் போய் நீங்கள் அதை செலவு செய்யணும்னு நினைக்கும் பொழுது ரெண்டு லட்சத்துக்கான மதிப்பு குறைஞ்சிரும் அது ஒரு சிக்கலான நிலமை அதனால் உங்களோட பணத்தை சேமித்து வீட்டில் வச்சுக்க கூடாது அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த பணவீக்கத்துக்கு எதிராக உங்களுடைய பணத்தை புழக்கத்தில் விடணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் வட்டிக்கு விடலாமா அது கூடாது அது நன்மையான ஒரு தன்மையில் இருக்காது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறணும் அப்போ வேற என்ன செய்யலாம் அந்த பணத்தை சில இடங்களில் நீங்கள் முதலீடுகளாக மாற்றலாம் முதலீடுகளாக நீங்கள் மாற்றி வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நன்மை அந்த பணம் என்ன ஆகும் பெருகிக்கிட்டு இருக்கும் பணம் பணத்தை சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன தெரியுமா ஒவ்வொரு நேரமும் நன்மையோடு புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த பண வீக்கத்துக்கு பயந்து போய் பணத்தை சேகரிக்க வச்சுருக்கக்கூடிய தன்மையிலேருந்து நீங்கள் மாறி எப்படி பணத்தை முதலீடில் சேர்க்கணும்னு சொன்னோமோ அதே அளவுக்கு பணம் கொஞ்சம் சேர சேர செலவு பண்ணணுங்கிற ஒரு மன அமைப்பை நம்ம உருவாக்கி வச்சுக்கணும் இதுதான் அடுத்த ஸ்டெப்பு இதை நீங்கள் கவனமாக மனசில் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சேமித்த பணம் இருக்குல்ல அந்த பணத்தை நன்மையான செலவுகளுக்கு அடிக்கடி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் பணம் அப்படிங்கிறது நம்ம இழக்கிறதுக்காக சம்பாத்தியம் பண்ணலை நீங்கள் வீட்டில் தேக்கியே வச்சுருந்தீங்கன்னா இழந்துடுவீங்க ஏன்னா இப்போ ஆயிரம் ரூபா பணம் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இன்றைக்கி தங்கம் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதே ஆயிரத்தை நீங்கள் பணமாக வீட்டில் வச்சுருந்து இன்னொரு நாலு வருஷம் கழித்து அந்த ஆயிரத்துக்கு தங்கம் வாங்க போனீங்கன்னா அதே அளவுக்கு வாங்க முடியாது எப்படியும் குறைச்சி தான் வாங்க முடியும் ஏன்னா விலை அன்னைக்கு அதிகமாக இருக்க முடியும் நிலத்தில் சில பேர் என்ன செய்வாங்க முதலீடு செய்வாங்க தங்கம் வாங்கி சில பேர் சேர்த்து வைப்பாங்க அரசு பத்திரங்களில் சில பேர் முதலீடு செய்வாங்க பங்கு சந்தைகளில் சில பேர் முதலீடு செய்வாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது ஒரு வசதியான இடம்னு தெரியுதோ எது நன்மைன்னு தெரியுதோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் பணத்தை முதலீடு செய்யணும் அந்த முதலீடு செஞ்சு பணத்தை பெருக்கும் பொழுது உங்களுடைய மனசில் என்ன நீங்கள் எண்ணத்தை வளர்த்துக்கணும் நமக்கு எவ்வளவு பணம் பெருகினாலும் புதியதாக ஒரு செலவு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய பணம் நம்மளை விட்டு வெளியில் போகும் ரொட்டேஷனுக்கு போகும் மீண்டும் புதிய பணம் வரும் ரொட்டேஷனுக்கு போகும் மீண்டும் புதிய பணம் வரும் அது ரொட்டேஷனுக்கு போகும் இதுதான் லைஃபு பணத்தை நமக்கிட்டையே சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது சம்பாதிக்கக்கூடிய பணம் சேமிக்கக்கூடிய பணம் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பணம் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செலவு செய்கிறதுக்காகத்தான் நம்மளோட சம்பாதிக்கக்கூடிய திறமை இருக்குல்ல அதை அதிகப்படுத்திட்டோம்னா நம்ம இந்த உலகத்தில் எதுக்குமே கவலைப்பட மாட்டோம் பணம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உழைக்கணும் பணம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பணத்தை நமக்காக உழைக்க வைக்கணும் நமக்காக பணம் வேலை செய்யும் 
பலரும் செய்யக்கூடிய தவறு என்ன தெரியுமா நல்ல சந்தோஷமாக அதனுடைய சம்பாத்தியத்தை பெருக்குவாங்க சம்பாத்தியம் பெருகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அமைதி ஆயிடுவாங்க அப்புறம் சம்பாத்தியத்தை பெருக்கத்த கோட்டை விட்டுருவாங்க பணத்தை நீங்கள் பெருக்கிய பிறகு பணம் உங்ககிட்ட வந்த பிறகு அதன் பிறகு பணத்துக்கு போட்டியாக நீங்களும் உழைக்கணும் ஏன்னா பணம் உழைக்க ஆரம்பிச்சிடும் பல நாள் போராடி உங்களுடைய வாழ்நாள் செலவுகளை குறைச்சி செல்வந்தர் ஆகுவதற்கான ஒரு வழியை நீங்கள் உருவாக்கி மிகச்சிறப்பான அன்புத்தன்மையோடு இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய நன்மையான ஒரு விஷயம் இதை அடிப்படையாக வச்சு நீங்கள் செல்வந்தர் ஆன பிறகும் உங்களுக்கு சொகுசு வாழ்க்கை கிடச்ச பிறகும் அதில் ஒரு சோம்பல் உருவாகிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் திரும்பவும் என்ன ஆயிரும் பிரச்சனை உருவாயிரும் நிறைய பேருக்கு வருமான எல்லைகளில் வேலை பார்த்து வேலை பார்த்து போர் அடிச்சிடும் வேலை பார்த்து போர் அடிச்சிச்சுன்னா அந்த வேலையை அப்டேட் பண்ணிக்கணும் வேலையில் ஒரு சிறு மாறுதலை கொண்டு வரணும் வேலையில் கொஞ்சம் விவேகத்திறனையும் வேகத்திறனையும் அதிகப்படுத்திக்கிட்டோம்னா அந்த வேலை நல்லாயிருக்கும் ஒரே வேலை பார்த்தா போர் அடிக்கின்றான் எந்த வேலையில் நீங்கள் அதிகமாக சம்பாத்தியம் செஞ்சீங்களோ எந்த வேலையில் நீங்கள் அதிகமாக பணத்தை ஈர்த்தீர்களோ அந்த வேலையை விட்டுட்டு வேலை வேலைக்கு போகலைன்னாலும் அந்த வேலையிலிருந்து கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டு இருப்பீர்கள் தொடர்ந்து உங்கள்கிட்ட பணம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சில பேர் பாதியிலே விட்டுறீங்க அதுதான் தவறு அதனால் உங்களுடைய கனவுகளும் உங்களுடைய திட்டமிடல்களும் உங்களுடைய செயல்பாடுகளும் உங்களுடைய முன்னேறக்கூடிய மன எண்ணமும் ஒரு முறை கூட நிற்கவே கூடாது சோர்ந்து போகக்கூடாது உழைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிங்க முன்னேறுங்க செல்வந்தராக மாறுங்க மிகச்சிறப்பான தன்மையில் எப்போதும் ஆற்றல் கொண்டு இருங்க உங்களுடைய நேரடி பயிற்சிகளில் வந்து கலந்துக்கங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதத்தை நான் நிகழ்த்தி காட்டுறேன் எக்கனாமிக்கில் ஃப்ரீடம் லைஃப் உங்களுக்கு பொருளாதார சுதந்திர வாழ்க்கை நான் உங்களுக்கு உருவாக்கி தர்றேன் உங்கள் திறமையை வைத்து உங்களால் நீங்கள் உங்களை பண பயிற்சி உள்ள நபராக நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் சனிப்பயிற்சி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குறுப்பயிற்சி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது பண பயிற்சி நேரில் வாங்க கன்னியாகுமரி உளுந்தூர்பேட்டை ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது உங்கள் ஊர்களில் நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் மிகச்சிறப்பாக எல்லோருக்கும் அன்போட நிறைய விஷயங்களை சொல்லி புரிய வச்சு எல்லாரும் இந்த உலகத்தில் பொருளாதாரத்தில் மிகச்சிறந்த நபர்களாக மாற்றி காட்டுவோம்